हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम डियर स्टूडेंट्स जब हमारा ब्लड ब्लड कैपलरीज की लेवल से क्रॉस करता है तो वहां से प्लाज्मा का एक पोर्शन लीक होता है टिश्यू स्पेसेस में हम उस लीक्ड पोर्शन को लिम्फ कहते हैं और ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम उस लिम्फ को दोबारा वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिटर्न करता है इसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम डी स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देखें ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो आपको याद होगा ब्लड फ्लो तो हार्ट से ब्लड आएगा आर्टरीज में डी स्टूडेंट्स आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं आर्टीरियोल में और जब हमारा ब्लड आर्टीरियोल के बाद कैपलरीज से क्रॉस करता है तो यहाँ पे हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है तो यहाँ पे कैपलरीज से ब्लड का प्लाज्मा का पोर्शन लीक होता है उसको कहते हैं लिम्फ तो अब उस लिम्फ को ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वापस लेके जाएगा वेंस में तो सबसे पहले लिम्फ को कलेक्ट करेंगे लिम्फ कैपलरीज उसके बाद ये लिम्फ क्रॉस करेगा लिम्फ नोड से जो कि हमारे लिम्फ को क्लीन करते हैं उसके बाद लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स होंगे जो कि सब क्लेवियन वेंस में हमारे लिम्फ को रिटर्न कर देंगे सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ओके डेफिनेशन द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ स्पेशलाइज वेसल्स ये एक स्पेशलाइज वेसल्स का सिस्टम है जिसमें लिम्फ पाया जाता है जो कि क्लियर फ्लूड होता है और लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन ये है कि ये इस लिम्फ को दोबारा रिटर्न कर देगा टिश्यू स्पेसिस से हमारे ब्लड स्ट्रीम में सो डियर स्टूडेंट्स वाट इज लिम्फेटिक सिस्टम इट इज अस्टम दैट रिटर्न अ क्लियर फ्लूड लिम्फ बैक टू अवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब डी एसन यहाँ पे देखें आप एनिमेशन तो ये हमारे कैपलरीज हैं और यहाँ से प्लाज्मा का पोर्शन लीक हो रहा है टिश्यू स्पेसिस में कलेक्ट हो रहा है द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज थ्रू द पोरस कैपलरी वॉल इन टू द टिश्यू टू डिलीवर न्यूट्रिय तो यहाँ पे जो प्लाज्मा का पोर्शन लीक हो रहा है उस क्यों लीक हो रहा है एक तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी वजह से लीक हो रहा है और दूसरा इस फ्लूड को न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करने हैं टिश्यूज को वेन प्लाज्मा लीव्स कैपलरीज इट बिकम्स इंटर स्टीशियल फ्लूड तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पे जब प्लाज्मा का पोर्शन लीक हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे इंटर स्टीशियल फ्लूड मगर जब इस इंटर स्टीशियल फ्लूड को लिम्फ कैपलरीज कलेक्ट करेंगी फिर हम उसको कहेंगे लिम्फ वेन The interstitial fluid gets absorbed into the lymphatic capillaries. It becomes the lymph. So, dear students, अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जब plasma का portion capillaries से leak होता है, तो हम उसको interstitial fluid कहते हैं. और जब इसको absorb कर लेती हैं lymph capillaries, तो फिर हम उसको कहते हैं lymph. आगे बढ़ते हैं. Dear students, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे tissues हैं, ये हमारे tissue spaces हैं. यहाँ पे lymph, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूड होगा तो अब ये जब ये अंदर आएगा लिम्फ कैपलरीज में हम इसको लिम्फ कहेंगे तो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स वाल्व्स होते हैं सेमिलुलर वाल्व्स आप इसको ओपनिंग भी कह सकते हो तो यहाँ से इस ओपनिंग से लिम्फ कलेक्ट होगा लिम्फ कैपलरीज में हियर यू सी ए लिम्फ कैपलरी सो डियर स्टूडेंट्स वेन द इंटरस्टिशियल फ्लूड गेट एब्जॉर्ब इन टू द लिम्फेटिक कैपलरीज इट बिकम्स लिम्फ अब हम इसको लिम्फ कहेंगे कंपोजिशन ऑफ लिम्फ डी स्टूडेंट्स मैं बताता चलूं जैसा कि लिम्फ एक्सचेंज के लिए लीक होता है तो पहले इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूड कहते हैं और टाइम टू टाइम इसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है सिंस द लिम्फ इज डिराइव फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूड जैसा कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूड से डिराइव किया गया है इट्स कंपोजिशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स Continuously exchange substances within with the interstitial fluid. Dear students, स्टूडेंट्स ये जो हमारा लिम्फ है इसका कंपोजिशन प्लाज्मा से मिलता है हियर यू सी लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट लिम्फ कंटेन्स लेस प्रोटीन दैन द प्लाज्मा लिम्फ तकरीबन हमारे प्लाज्मा की तरह ही होता है लेकिन इसमें थोड़े प्रोटीन्स कम होते हैं लिम्फ कंटेन्स प्लाज्मा एंड लेजर नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स डी स्टूडेंट्स आरबीसी आर एबसेंट इन लिम्फ तो आरबीसी हमारे लिम्फ में नहीं होते जिसकी वजह से ही तो ये क्लियर है कलर लेस है यूर लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न दिस लिम्फ टू द लेफ्ट सब क्लेवियन वेन 
एंड राइट सबक्लेवियन वेन डियर स्टूडेंट्स ये हमारा लिम्फ रिटर्न होगा दो वेन्स में एक राइट right सबक्लेवियन वेन में और दूसरा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में इसके लिए हमें लिम्फेटिक पाथवे पढ़ना पड़ेगा Now, what are the parts of lymphatic system? Dear students, सबसे पहले लिम्फ को कलेक्ट करती हैं माइक्रो वेसल जिसको आप और हम लिम्फ कैपलरीज कहते हैं फिर यहां से लिम्फ क्रॉस करेगा क्लीन होने के लिए लिम्फ नोड से लिम्फ नोड लिम्फ को क्लीन करते हैं उसके बाद लार्जर वेसल्स माइक्रो वेसल्स उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको सबके लेवियन वेन्स को दे देंगे सी है लिम्फेटिक पाथवे तो सबसे पहले डी स्टूडेंट्स लिम्फ को कलेक्ट किया जाएगा कौन कलेक्ट करेगा माइक्रो वेसल्स नोन एज लिम्फेटिक कैपलरीज यहां से लिम्फ को आगे भेज दिया जाएगा क्लीन होने के लिए लिम्फ नोड्स में और जब यहां पे हमारा लिम्फ क्लीन हो जाएगा तो वहां से आगे इसको लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको रिटर्न कर देंगे राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में सो दिस इज द पाथ वे ऑफ अवर लिम्फेटिक सिस्टम डी स्टूडेंट सबसे पहले जो लिम्फ को कलेक्ट किया जाता है वो किस में किया जाता है लिम्फ कैपलरीज में लिम्फेटिक कैपलरीज लिम्फेटिक कैपलरीज आर टाइनी माइक्रो वेसल्स दे रिसीव टिश्यू फ्लूड थ्रू ओपनिंग्स इन देयर थिन वॉल्स वंस इन साइड द टिश्यू फ्लूड इट इज कॉल लिम्फ तो यहां पे सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं और जिससे लिम्फ को कलेक्ट किया जाता है लिम्फ कैपलरीज में और ये एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूड को कलेक्ट किया जाता है जब हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूड लिम्फ कैपलरीज के अंदर आ जाता है तभी हम डियर स्टूडेंट्स उसको कहते हैं लिम्फ अब देखिए लिम्फ मूवमेंट कैसे करेगा द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू फ्लूड डिराइव द एंट्री ऑफ लिम्फ इन टू द लिम्फेटिक कैपलरीज तो यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से लिम्फ हमारे कैपलरीज में चला आता है उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स जब हमारे स्केलेटल मसल्स कंट्रेट करेंगे ब्रीथिंग मूवमेंट होगा रिप्स का एंड द कंट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द वॉल्स ऑफ लिम्फेटिक ट्रंक्स आर द फोर्सेस दैट प्रोपेल द लिम्फ थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम तो डियर स्टूडेंट्स हमारे स्केलेटल मसल्स की कंट्रेक्शन से और स्मूथ मसल्स के वॉल्स में पाए जाने वाले स्मूथ मसल्स के कंट्रेक्शन से ये जो हमारा लिम्फ है उस पर फोर्स जनरेट होता है और ये हमारा लिम्फ मूव करता है इसके लिटल मसल्स की कंट्रेक्शन से और स्मूथ मसल्स जो के लिम्फेटिक वेसल्स के वॉल्स में पाए जाते हैं ये सुनिए यहां पे आपको लिम्फ नोड नजर आ रहा है तो ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इनकेप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर डी स्टूडेंट्स लिम्फोसाइट्स जनरेट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लीन करते हैं डैमेज सेल्स को क्लीन करते हैं कैंसर सेल्स को क्लीन करते हैं ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक सब सिस्टम भी है हमारे इम्यून सिस्टम का सो वाट आर लिम्फ नोड्स दे आर इनकेप्सुलेटेड मीन्स कवर्ड बाई कैप्सूल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स डी स्टूडेंट्स देयर कैप्सूल इज आउटर कनेक्टिव टिश्यू द लिम्फ नोड्स कंटेन लिम्फोसाइट्स बी सेल्स एंड टी सेल्स जो कि हमारे मेन इम्यून सेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स द मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स विद इन द लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ एंड रिमूव बैक्टीरिया डैमेज सेल्स कैंसर सेल्स बिफोर लिम्फ इज रिटर्न बैक टू द ब्लड तो डियर स्टूडेंट्स लिम्फ कैपलरी से जब हमारा लिम्फ क्रॉस करता है लिम्फ नोड से तो वो उसको फिल्टर क्लीन कर देते हैं और उसके बाद लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स उस लिम्फ को कलेक्ट करेंगे देखें डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमारा इंटरसिचुअल फ्लूड लीक हुआ था ठीक और जब वो इंटर हुआ लिम्फ कैपलरीज में तो हम उसको लिम्फ कहेंगे ये किसको दे दिया गया लिम्फ नोड्स को क्यों दे दिया गया क्लीन करने के लिए उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लिम्फेटिक वेसल्स उसको लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करेंगे एक होगा थोरेसिक डक्ट और दूसरा होगा राइट लिम्फेटिक डक्ट और यहां से लिम्फ को रिटर्न कर दिया जाएगा सबक्लेवियन वेन्स में राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स से यहां से वो ब्लड में वापस आएगा देखें किस तरह लार्जर कलेक्टिंग वेसल्स डियर स्टूडेंट्स दीज आर द राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट दो हमारे मेन लार्जर कलेक्टिंग डक्ट हैं यहां पे आप फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा दिस इज अवर राइट लिम्फेटिक डक्ट ये लिम्फ को कलेक्ट करेगा और दूसरा थोरेसिक डक्ट ये भी लिम्फ को कलेक्ट करेगा अब डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये एम्पटी होगा राइट सबक्लेवियन वेन में और ये जो हमारा थोरेसिक डक्ट है ये एम्पटी होगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में 
So dear students, the thoracic duct drains lymph into the left subclavian vein, while the right lymphatic duct drains uh, lymph into the right subclavian vein. So here our lymph return will be right subclavian vein or left subclavian vein. में इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें इस राइट लिम्फेटिक डक्ट की सो डियर स्टूडेंट्स राइट लिम्फेटिक डक्ट इज द मेजर लिम्फेटिक वेसल एंड कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी राइट साइड ऑफ द नेक राइट साइड ऑफ द चेस्ट एंड आर्म और यहां से लिम्फ कलेक्ट करके किसको दे दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स राइट सबक्लेवियन वेन को so right lymphatic duct empties into the right subclavian vein and returns lymph back to the right subclavian vein ab hum aate hain thoracic duct pe dear students ye jo hamara thoracic duct hai which begins near the lower part of the spine and collect lymph from pelvis region abdomen region and lower chest region uske baad collect karke ye empty ho jayega kis mein dear students left subclavian vein mein aur thoracic duct se hota hua hamara lymph return ho jayega left subclavian vein mein is tarah lymph ko wapas return kar diya gaya blood circulatory system mein aur dear students sabse last mein hum functions padhenge lymphatic system ke first transport transport lymph back to the blood circulatory system dusra function it it is responsible for the removal of excess fluid from the tissues tissues se jab interstitial fluid lymph capillaries mein aa jata hai tabhi to hum aap aur hum usko lymph kehte hain lymph nodes provide defense against pathogens aur dear students humne nutrition mein padha tha digestive system mein padha tha lymph capillaries ka lacteals transport fluids from digestive system So dear students this is all about the lymphatic system thank you dear students